गुड इवनिंग स्टूडेंट आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आच आगे दिन हमें तुम्हारे वार्ल्ड मैप सम्बन्धे एक बेसिक कन्सेप्ट दिए आज के वारल्ड मैप थे इंडियार सम्बन्धे कि बेसिक कन्सेप्ट नेब इंडिया वारल्डर कथाय अवस्थित तर लैट कत लंग कत आई मिन लैटीट्यूड मानी जाके बोलते अक्षांश लंगिट्यूड जाके बोलते द्राघिमाश तुम्हारा एखे देखो इंडिया मैं भारतवर्ष को महादेश अवस्थित हमें सबा जानी भारतवर्ष एशिया महादेश अवस्थित एबार् चले जाब इंडिया इंडिया विश्व मान वारल्डे और अक्षांश कत बा द्राघिमाश कत एरपर आकटी सुंदर भलो मैप नहीं एखान देखिए इंडिया के अतटा बोझा जा लैट व लंग कत अच्छा तुम्हारे एक कथा आगे दिन हमें जे को जगार ये पुरो पृथिवीर को जगार ये पुरो पृथ्वी को जगार जदि लैट किंबा लंग मेजारमेंट करते हैं तो हमें कीसर थे मेजारमेंट करब हमें आगे दिन तुम्हारे ये मेजारमेंट करब हमें सम्पूर्ण गल्फ अफ गिन से आगे दिन तुम्हारे क्योंकि तो हमें गल्फ अफ गिनिटा कथाय अवस्थित ये गल्फ अफ गिनिटा हे अफ्रिकार एक बदी के अटलान्टिक महासागरे अवस्थित ए गल्फ अफ गिनि से हे निरक्षरेखा और द्राघिमारेखार मिलित बिंदु कि एकदम जाके बोले गल्फ अफ गिनि एक नीचे दिखे अंश तुम्हारा पॉइंट पर देखिए दीची कथा आज गल्फ अफ गिनि ठीक तुम्हारा देखो गल्फ अफ गिनि आज अफ्रिका महादेश अफ्रिका महादेश ठीक ये अफ्रिका महादेश ठीक ये जैगाटा ये देखो मैपटा ये हे सेंटर पॉइंट जेटा के बीच गल्फ अफ गिनि जैगाटा जैगा गल्फ अफ गिनि ठीक नीचे तर एक नीचे ये द्राघिमारेखा और निरक्षरेखा मिलित हो ठीक है अब एखान कि इंडियार मापा जानते हैं तो चले जावर्ती मैपे हमें परवर्ती मैप तो देखी एबार देखो हमें इंडिया कथाय अवस्थित आगे दिन ही निरक्षरेखा कि करक्षरेखा मैं इक्ुएडर दोटो मैं वारल्ड मैपे पृथ्वी के दोटो भागे भाग कर आपार पार्ट एक लोअर पार्ट आपार पार्ट हे उत्तर गोलार्ध और लोअर पार्ट हे दक्षिण गोलार्ध उत्तर गोलार्ध के बीची नर्थ पोल मैं उत्तर गोलार्ध हे एकदम शीर्ष बिंदु आज है नब्बे डिग्री से नर्थ पोल बी और उत्तर गोलार्ध की क्यों नर्थ हेमिसफियर नर्दार्न हेमिसफियर और इक्ुएडर मैं निरक्षरेखार जो नीचे अंश आज है यीचर अंश क्यी ये नीचे अंश दक्षिण गोलार्ध व साउथार्न हेमिसफियर एरपर देखो तुम्हारा ठीक मजखान दिए मजखान दिए एकदम आज जिरो डिग्री अक्षांश जिरो डिग्री दाघीमांस जिरो डिग्री दाघीमांसर डान सैडटा के बला है पूर्व दिक और बदिक बला है पश्चिम दिक ठीक है पूर्व दिखे एबारे तुम्हारा एखान के देखते निरक्षरेखार ठीक ऊपरे भारत देश अवस्थित तेल निरक्षरेखार उत्तर दिखे मान हे नर्दार्न पार्टे अवस्थित और द्राघिमारेखार डान दिखे मैं इस्टार्न पार्टे अवस्थित तेल इंडियार लैटीट्यूड मैं अक्षांशगत दिक्कत के इंडियार अवस्थान कथाय हमें इंडियार अवस्थान कथा थी मेजारमेंट करब एक तो आगे जे गल्फ अफ गिनि ठीक निज दिक ठीक जैगाटा थे जैगाटे मेजारमेंट करब एखान लाल बिंदुटा जानने कर लम एखान मेजारमेंट करब तई तो एखान इंडियार मेजारमेंट करब ठीक है इक्ुएडर ये ठीक ए रकम आस तेल मेजारमेंट करी निरक्षरेखा थे मैं उत्तर दिखे उत्तर दिखे भारत निरक्षरता निरक्षरेखार उत्तर दिखे भारत हे चार डिग्री चुवाल मिनट थ पैंतीस डिग्री त्रिस मिनट नर्थ मान उत्तरे अवस्थित ये अब तुम्हारा को जगह पा अन्य बीते जे एट अनेक जगह देव आठ डिग्री चार मिनट थे साइत डिग्री तीन मिनट नर्थ हल अच्छा एबार द्राघिमा द्राघिमार दिक्कत के कथाए जाब द्राघिमार दिक्कत देखते इस्टार्न पार्टे मैं पूर्व दिखे अवस्थित तेल द्राघिमार दिक्कत के हे कत आठषट्टि डिग्री सत मिनट थ सतानब्बे डिग्री पचिस मिनट हे पूर्व दिखे अवस्थित यही हलो इंडिया कंतु आक जिन देखें इंडिया पुरो एकदम मजखान दिए गे देखो टपिक अफ कैंसार मैं जेटा कि बोलो कर्कट क्रांति रेखा से देखो एकदम इंडियार एकदम देखें मजखान दिए गे तो मजखान दिए गे मैं इंडिया के पुरोपुर दोटो भागे भाग कर दिए बुझते पेस जेमन 
মানে নর্দার্ন সাইড বা সাউথার্ন সাইড মানে উত্তরের উপরের দিকটাকে উত্তর দিকটা উত্তর দিকটা আমরা বলছি এবং নিচের দিকটাকে দক্ষিণ দিক বলছি ঠিক আছে আর এই ট্রপিক অফ ক্যান্সার কটা রাজ্য নিয়ে গেছে বলতে পারো এই ট্রপিক অফ ক্যান্সার বলতে গেলে প্রায় আটটা রাজ্য নিয়ে গেছে গুজরাট রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় আমাদের ঝাড়খণ্ডের কিছুটা অংশ আছে তারপর আছে পশ্চিমবঙ্গ ওদিকে আছে ত্রিপুরা এই কটা রাজ্য নিয়ে গেছে তাই তো তাহলে আমরা নেক্সট পার্টে চলে যাই নেক্সট পার্টে দেখি কি আছে আমাদের নেক্সট পার্টে এই দেখো আমাদের যদি বলে যে ইন্ডিয়ার একদম নর্থে একদম নর্থে মানে উত্তর কি আছে ইন্দিরা কল যে পয়েন্টে আছে মানে এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে পয়েন্টে আছে এটাকে বলা হচ্ছে ইন্দিরা কল ঠিক আছে একদম এরিয়াটাকে বলা হচ্ছে ইন্দিরা কল তাই তো আর দক্ষিণ দিকে সরি এখানে একটা ইয়ে পড়ে গেল হুম ইন্দিরা কল আছে হ্যাঁ ইন্দিরা কল মানে এটা হচ্ছে উত্তর দিকে একদম এর বেশি আর কিচ্ছু নেই মানে যদি বলা হয় যে ইন্ডিয়ার বা ভারতের একদম উত্তর দিকের অংশ কি সেটা হচ্ছে ইন্দিরা কল আর নেক্সট আবার এদিকে চলে আসছি আমরা দেখো দক্ষিণ দিকে সরি দক্ষিণে আছে হচ্ছে যেটাকে বলে ইন্দিরা পয়েন্ট তাই তো এই যে দক্ষিণে যে পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে ইন্দিরা পয়েন্ট তাহলে উত্তর থেকে দক্ষিণে দেখো ভারতের বিস্তার কত দু কিলো সরি তিন হাজার কিলোমিটার উত্তর থেকে দক্ষিণে আর ঠিক এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য বরাবর প্রস্থ বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে কত থেকে কত কত কিলোমিটার আছে দু কিলোমিটার এই যে আমি তোমরা আগের মাকে বললাম না এই যে কর্কট ক্রান্তি রেখাটা দেখো কর্কট ক্রান্তি রেখাটা কোথা দিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা হুম এবার তাহলে আমরা কি দেখবো যে ভারতের আশেপাশে কি কি দেশ আছে সব থেকে ভালো দেশ মানে কি বলবো আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সবসময় ব্যস্ত যাকে বলা হচ্ছে ভাই ভাই কিন্তু সেটা আর ভাই ভাই হয় না আগে ছিল তো ব্রিটিশ যাওয়ার সময় যেটা হচ্ছে একদম দুই ভাইয়ের বিচ্ছেদ করে দিয়ে গেছে পাকিস্তান আমরা চলে আসবো একদম পশ্চিমে কি আছে পশ্চিমে চলে আসছে পাকিস্তান তাই তো পশ্চিমে ঠিক না এটা তোমরা একদম বলতে পারো যে একটু উপর দিকে পশ্চিমেরই একটু উপর দিকে হুম যদি ঠিক আছে পশ্চিম দিকে ধরলাম পাকিস্তান এরপর পূর্বে কি আছে পূর্বে আছে বাংলাদেশ আর এখানে হচ্ছে কি আছে মায়ানমার আচ্ছা উত্তরে কি আছে উত্তরে আছে চীন নেপাল আর ভুটান আমরা তো জানি এই করোনা ভাইরাস নিয়ে চীনকে খুব সবাই বিশ্ব পুরো ক্রিটিসাইজ করছে ঠিক আছে সেই চীন নেপাল আর ভুটান আর একদম দক্ষিণে কি আছে শ্রীলঙ্কা এই যে এই শ্রীলঙ্কার ম্যাপটা না মানে কি বলবো সে ছোটবেলা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি ফ্রিতে বলে ফ্রি এর ম্যাপ যাকে বলে ভারতের সাথে এই লেজটা থাকবেই শ্রীলঙ্কায় আমরা আলাদা করে ম্যাপ খুলতে মানে না হলেও চলে মানে ভারতের ম্যাপ থেকে ভারতে তোমরা দেখবে যে সব বড় বড় পলিটিক্যাল মানে রাজনৈতিক ম্যাপগুলো আছে ওখানে শ্রীলঙ্কার অলরেডি অনেক জায়গা মেনশন মানে উল্লেখ করে দেওয়া থাকে তাই তো তাহলে এখানে আসছে একদম দক্ষিণে আসছে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কার নিচে কি আসছে ভারত মহাসাগর আগেদিন বলেছিলাম আমাদের পাঁচটা মহাসাগরের মধ্যে একটা মহাসাগর চলে আসছে ভারত মহাসাগর এছাড়াও আছে ভারতের নিচের দিকে আছে বঙ্গোপসাগর আছে আরব সাগর আছে ঠিক আছে এবার চলে আসছি তোমাদের একদম কি বলবো আচ্ছা বলো তো ভারতের সব থেকে বৃহত্তম শহর কোনটা ভারতের সব থেকে বৃহত্তম শহর হচ্ছে এখন মুম্বাই ঠিক আছে এবার কিছু বেসিক পয়েন্ট মানে ছোটবেলা থেকে আমরা জানি এগুলো তাও একবার যাকে বলে কি বলবো একবার রিভিশন দেওয়া তাই তো আচ্ছা বলো তো ভারতে বর্তমানে বর্তমানে ভারতে কটা রাজ্য বর্তমানে কিন্তু ভারতে আঠাশটা রাজ্য এই দু হাজার উনিশ অব্দি ছিল আমাদের উনত্রিশটা রাজ্য কত তারিখ অব্দি পাঁচই অগস্ট অব্দি কিন্তু যখন থেকে কাশ্মীরে তিনশো সত্তর নম্বর ধারা তাই তো তিনশো সত্তর নম্বর আর্টিকেল উঠে গেল তখন থেকে হয়ে গেল ভারতে আঠাশটা রাজ্য আর কটা ইউনিয়ন টেরিটরি হয়ে গেল তখন থেকে নটা ইউনিয়ন টেরিটরি তাহলে আঠাশটা রাজ্য কি কি আমরা যদি বলি এখন হচ্ছে আঠাশটা রাজ্য দেখো রাজস্থান আছে মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ জম্মু হুম না সরি জম্মু কাশ্মীর তো বাদ হয়ে গেল গুজরাট কর্ণাটক উড়িষ্যা ছত্তিশগড় তামিলনাড়ু বিহার পশ্চিমবঙ্গ অরুণাচল প্রদেশ ঝাড়খণ্ড অসম উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশ পাঞ্জাব হরিয়ানা কেরালা মেঘালয় মানিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা সিকিম গোয়া অ্যান্ড তেলেঙ্গানা তাই তো আচ্ছা বলো তো তেলেঙ্গানা স্টেটটা কবে হয়েছে এটা হয়েছে দু সালে এটাও মানে খুবই রিসেন্ট হয়েছে যাকে বলে আর এটা কাকে ভেঙে হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তেলেঙ্গানা একটা আলাদা পার্ট বেরিয়েছে আচ্ছা এবার আমরা চলে আসছি ইউনিয়ন টেরিটরি তাহলে রাজ্য তো আমাদের হলো স্টেটগুলো আমাদের হলো ইউনিয়ন টেরিটরি ইউনিয়ন টেরিটরি কটা আছে একটু আগে আমি বললাম দু হাজার উনিশের পর থেকে আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরি হয়ে গেছে নটা তার মধ্যে একটা কি ক্যাপিটাল ইউনিয়ন টেরিটরি সেটা কোনটা ন্যাশনাল ক্যাপিটাল ইউনিয়ন টেরিটরি সেটা হচ্ছে দিল্লি বাকি আটটা কি কি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পুডুচের
ওদিকে হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর আরেকটা কি লাদাখ কিন্তু আরও রিসেন্ট খুব রিসেন্ট যাকে বলে এই বছরই কি না আমার খেয়াল পড়ছে না ঠিক এই দু হাজার কুড়ি সালেরই মানে প্রথম দিকে হ্যাঁ দাদরা এবং দমন দাদরা নগর হাভেলি আর দমন দিউ মানে দুটো টেরিটরি তো ইউনিয়ন টেরিটরি এই দুটো একসাথে হয়ে গিয়ে দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি অ্যান্ড দমন অ্যান্ড দিউ এই দুটো একসাথে হয়ে গিয়ে ইউনিয়ন টেরিটরি দুটো একটা হ্যাঁ ওদের কি হয়েছে রাজধানী ক্যাপিটাল সেটা হচ্ছে দামান তাহলে বর্তমান পরিস্থিতি মানে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভারতে কটা রাজ্য ভারতে হয়ে যাচ্ছে আঠাশটা রাজ্য আর আটটা ইউনিয়ন টেরিটরি ঠিক আছে তাহলে এবার আমাদের রাজ্যগুলো যেগুলো আছে সেগুলোর একটু ইয়েগুলো দেখিনি ক্যাপিটালগুলো তাহলে রাজ্যগুলোর যে ক্যাপিটাল আছে সেগুলো দেখিনি রাজ্যগুলোর ক্যাপিটাল হচ্ছে তুমি দেখবে রাজস্থানের কি রাজধানী হচ্ছে জয়পুর তারপর মধ্যপ্রদেশ হচ্ছে ভোপাল মহারাষ্ট্র হচ্ছে মুম্বাই অন্ধ্রপ্রদেশের কে অমরাবতী অমরাবতীটা এখনো মানে কি বলবো ক্যাপিটাল হিসেবে গড়ে উঠছে আমাদের একটু আগে বললাম অন্ধ্রপ্রদেশ তাহলে অমরাবতী এখনও তার নিজের কাজ করলাভ শুরু করেনি যাকে বলে আর তেলেঙ্গানার রাজধানী হচ্ছে হায়দ্রাবাদ এই হায়দ্রাবাদ এখন অন্ধ্রপ্রদেশ আর তেলেঙ্গানার একসাথে রাজধানী মানে হচ্ছে হায়দ্রাবাদ তো ওদের রাজধানী বলে সরি তেলেঙ্গানা রাজ্য ওদের রাজধানী বলে হায়দ্রাবাদ অন্ধ্রপ্রদেশ বলে ওদের রাজধানী হায়দ্রাবাদ দু সালের পর অমরাবতী যখন পুরোপুরি মডিফাইড হয়ে যাবে একটা রাজধানী অনুযায়ী তখন সেটাকে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী বলা হবে আচ্ছা এবার তাহলে আমরা বাকি স্টেটের রাজধানীগুলো দেখিনি সিকিমের হচ্ছে গ্যাংটক অরুণাচল প্রদেশের হচ্ছে ইটানগর বিহারের হচ্ছে দেখবে এখানে হচ্ছে বিহারের হচ্ছে তোমরা পাটনা ছত্তিশগড় হচ্ছে রায়পুর গোয়া হচ্ছে পানাজি আসাম হচ্ছে দিশপুর পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে কলকাতা ত্রিপুরা হচ্ছে আগরতলা পাঞ্জাব হচ্ছে চন্ডিগড় হরিয়ানা হচ্ছে চন্ডিগড় হুম এদিকে হচ্ছে হিমাচল প্রদেশ হচ্ছে শিমলা গুজরাট হচ্ছে গান্ধীনগর ঝাড়খণ্ড হচ্ছে রাঁচি কর্ণাটক হচ্ছে বেঙ্গালুরু কেরালা হচ্ছে তিরুবন্তমপুরম মেঘালয় হচ্ছে শিলং মিজোরাম হচ্ছে আইজল মণিপুর হচ্ছে ইম্ফল নাগাল্যান্ড হচ্ছে কোহিমা উত্তরাখণ্ড হচ্ছে দেরাদুন ওড়িশা হচ্ছে ভুবনেশ্বর তামিলনাড়ু হচ্ছে চেন্নাই আর উত্তরপ্রদেশ হচ্ছে লখনৌ উত্তরপ্রদেশের রাজধানী হচ্ছে লখনৌ আচ্ছা এই উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ কিন্তু এখনও পপুলেশনের দিক থেকে সব থেকে বৃহৎ মানে পপুলেশন এখানে সব থেকে বেশি হুম তো নেক্সট হচ্ছে আমরা চলে আসছি ইউনিয়ন টেরিটরি বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তার মধ্যে দিল্লি হচ্ছে দিল্লি হচ্ছে প্রথম মানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যাকে বলে হচ্ছে রাজধানী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেটা তার রাজধানী হচ্ছে নিউ দিল্লি এছাড়াও বাকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি হচ্ছে তোমার দেখবে আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যার রাজধানী হচ্ছে পোর্ট ব্লেয়ার পন্ডিচেরি বা পুদুচেরি যার রাজধানী হচ্ছে পন্ডিচেরি চন্ডিগড়ের রাজধানী হচ্ছে চন্ডিগড় দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি আর দামান অ্যান্ড দিউ তোমাদের একটু আগে বলেছি একসাথে হয়ে গেছে তার রাজধানী হচ্ছে দামান আর লাক্ষাদ্বীপের রাজধানী হচ্ছে কাভার কাভারাতি হুম আজ এখানেই শেষ করলাম থ্যাংক ইউ আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন